brain. Bugün Cadılar Bayramı'ydı. Anne ve babası Kayyu'nun arkadaşlarını eve partiye davet etmişti. Bir kek alabilir miyim anne? Daha değil Kayyu. Bunları Cadılar Bayramı partisine hazırlamamız lazım. Aa, peki. Hadi bunları beraber süsleyelim. Tamam. Önce bal kabağı çizelim. Hangi rengi kullansak sence? Turuncu. Bal kabağı turuncu olur anne. Bu doğru Kayyu. Al sen de bir dene. Dünyanın en büyük bal kabağını yapacağım. Çok sert sıkma onu Kayyu. Artık çok geçti. Kayyu mutfağın her yerine krema sıçratmıştı. Ups pardon anne. Önemi yok Kayyu. Hadi şimdi gidip sana kostümünü giydirelim. Misafirlerin gelmek üzeredirler. Kayyu babasını ve Rosie'yi salonu parti için hazırlarken gördü. Hey Kayyu, süslemeler hakkında ne düşünüyorsun? Yeteri kadar korkunç mu? Çok inanılmaz. Kayyu bir anda bütün hayaletlerin güler yüzlü olduğunu fark etti. Hey, hayaletlerin korkunç olduğunu sanıyordum. Bunlar mutlu. <gülüyor> Bence Rosie'nin mutlu hayaletleri bizim partimiz için çok uygun. Çok da fazla korkmak istemiyoruz. <gülüyor> Kayyu'nun bütün arkadaşları partiye gelmişlerdi. Cadılar Bayramı kostümleri birbirinden güzeldi. Korsan kostümün iyiymiş Sara. Yar. Senin de dinozor kostümün harikaymış Kayu. Evet çocuklar. Şimdi bir oyun oynayalım. Ürkütücü oyun. Gizemli kutu. Ne yapmamız gerekiyor? Elini kutunun içine sokacaksın. İçerideki gizemli elemente dokunacaksın. Ne olduğunu bilirsen ödülü senin olacak. Kayu gizemli cisme dokunma fikrini çok sevmemişti. Ama ödül kısmı onu heyecanlandırıyordu. Eww! Neydi o Kayu? Sanki böyle bir kase sümüklü böcek gibiydi. Eww! <gülüyor> Yok değil. Hadi şimdi bakın. <gülüyor> oh! Sadece spagettiymiş. Kayu sümüklü böceklere dokunmamış olduğu için rahatlamıştı. Evet, şimdi sıra sizde. İyi, bence bunlar göz yuvarlağı. İyi, benimki de bir kase dişe benziyor. İğrenç, parmak gibi bir şeyler var. Parmak? <gülüyor> Korkmayın. Onlar sadece küçük havuçlar. Au! Meğerse bunlar göz değil. Üzümmüş. Ve de diş sandıkları mısır şekeriymiş. Severim. O kadar da korkunç bir oyun değilmiş anne. Bizi kandırdın. Hey! Kim? Işıkları kim kapattı? <gülüyor> Kayu geri gel benim baban. Bu acayip korkutucuydu. Gerçek bir hayalet sandım sizi. Ben de. Ben korkmadım. Hayalet olmadığını biliyordum çünkü hayalet diye bir şey yok. Hey, Leo nereye gitti? Demek ki Rosie'nin hayaletleri sonuçta korkunçmuş. Kayu'nun 
evinde çok özel bir gündü. Çünkü anne ve babasının evlilik yıl dönümüydü. Kayyu babasına kutlama yemeği yaparken yardım ediyordu. Pişti mi artık baba? Olmak üzere Kayyu. Biraz daha beklersen bitecek. Hmm, çok güzel koktu. Hadi bahçeye çıkalım Kayyu. Salata için sebze toplamamız gerekiyor. Kayyu bahçedeki tüm sebzelere baktı. Seçecek çok fazla değişik sebze vardı. Hangi sebzelere ihtiyacımız var baba? Önce bir baş marul bulmamız lazım. Nerede sence? Kayyu bir baş marulun yuvarlak olduğunu ve büyük yaprakları olduğunu biliyordu. İşte burada buldum onu. Aferin Kayyu. Peki o zaman domatesler nerede? Orada işte. Küçük ve kırmızılar. Bravo! Tamam. Bulmamız gereken son sebze bir havuç. O gayet kolay. Kayu havucun turuncu ve ince uzun olduğunu biliyordu ama göremiyordu. Burada hiç havuç yok baba. Aşağıya doğru bak Kayu. Havuçlar yer altında büyürler. Bak. Oo! Demek burada saklanmışlar. Salata için iki tane havuç lazım. Bir tane daha alabilir misin? Aldım bile. <gülüyor> Aferin Kayu. Gerekenleri aldık. Şimdi bakalım annene yardım lazım mı? Anne ve Rosie mutfaktalardı. Kayu annesine bulduğu havucu göstermek için çok heyecanlıydı. Bak anne, bir havuç. Yerden ben kopardım. Gerçekten lezzetli görünüyor. Yemeden önce onu yıkamamız lazım ama. Özel yemeğimiz için sofrayı kurmama yardım edebilir misin? Tamam. Dur bakalım Kayu. Önce ellerimizi yıkamamız lazım. Ellerim çok kirli. Artık temizler. Harika. Şimdi oldu. Çatal solda olur. Çatal solda. Ve bıçak da sağ tarafta. Ve bıçak sağda. Aferin Kayu. Ben şimdi salatayı yaptım Kayu. Şimdi yukarı çıkıp sana güzel kıyafetler giydirelim mi? Yay! Kayu güzel giyinmeyi çok seviyordu. Kendini önemli hissediyordu. Kayu özel kutlama yemeğini çok sevdi. Her şey çok güzeldi. Mutlu yıl dönümleri. Oh, çok teşekkürler. Yıl dönümü ne demek acaba anne? Yıl dönümleri kutlanması gereken çok özel günlerdir. Babanla evliliğimizde bir seneyi daha doldurdu. Oo! Baba anneye çok güzel bir altın kolye almıştı. Kayu bunun çok güzel olduğunu düşündü. Harika bu anne. Harika. Bence Rosie ve sen bugünkü yardımlarınızdan dolayı pastayı hayli hayli hak ettiniz. Benim gördüğüm en büyük pasta bu. Kayu kutlama yemeğini çok sevdi. Özellikle pastayı. Bugün Kayu ve Rosie parkta bisiklete binmeyi öğreniyorlardı. Bir yukarı bir aşağı gidip gelirken çok eğleniyorlardı. <gülüyor> Bak anne kollarım. Bu çok etkileyici Kayu. Hey Kayu. Kayu bütün arkadaşlarının artık öğrenme tekerlekleri olmadan bisiklete bindiğini fark etti. Hey! Küçük tekerleklerin yok. Artık bize gerekmiyor. İzle. Hadi Kayu. Bu yokuştan aşağıya doğru ineceğiz. Kayu biraz garip hissetmişti. Öğrenme tekerleği kullanan tek kişi olmak istemiyordu. Ne oldu sana Kayu? 
tekerleği istemiyorum baba. Büyüklerin bindiği gibi binmek istiyorum. Olur, hazırsan eğer. Sana onlarsız binmeyi öğreteyim. Hazırım. Hadi bakalım Kayu. Kayu arkadaşlarına yetişmeyi çok istiyordu. Hemen bisikletine atlayıp sürmeye çalıştı. Bekleyin. Dikkat et Kayu. Daha ilk defa onlarsız sürüyorsun. Aa! Anne, ben düştüm. Aa! Canım Kayu. Bir şey yok. Öpeyim de geçsin. Annesi Kayu'nun dizini öptü. Çok daha iyi hissediyordu. Şimdi daha iyiyim anne. Sen çok cesursun Kayu. Şimdi bir daha deneyelim. Bu sefer tutayım seni. Önce dengeyi anlaman lazım. Hazır mıyız? Başla! Sıkı tutun Kayu. Gayet iyi. Aynen devam et. Zaten bırakma baba. <gülüyor> Bıraktım bile Kayu. Kayu bisikleti kendi başına sürebiliyordu. İşte yaptım. Aferin Kayu. Bakın artık ben de öğrenme tekerleği olmadan binebiliyorum. Vay Kayu. Ne kadar iyi öğrenmişsin sen. Sağ ol. Babam öğretti bana. O yokuştan tekrar inelim. Kayu yokuş aşağı inerken rüzgarın yüzüne çarpmasını hissetti. Çok eğlenceliydi. Vay! Çok inanılmazdı. Galiba en hızlı bendim. Hayır! En hızlı bendim. O zaman yarış yapalım. Kim en hızlıymış görürüz. İyi fikir Clem. Çocuklar! O ağacın oradan önce kim dönüp gelirse yarışın galibi olur. Sen de yarışıyor musun Rosie? Zım zım! Tamam. Hazır mısınız? Hazırız! Hazır. Üç, iki, bir, başla! Kayu ve arkadaşları ağaca doğru en hızlı şekilde yarışmaya başladılar. Ama Rosie üç tekerleklisiyle yetişemiyordu. <gülüyor> ben kazanacağım. Rosie, sen kazandın. Çok hızlı gittin demek sen Rosie. Beni geçtiğini görmedim bile. Kayu Rosie'nin gerçekten kazanmadığını aslında biliyordu ama onun daha küçük olduğunu da biliyordu. Hazır olduğunda sana büyükler gibi binmeyi öğreteceğim. Aynen böyle. Yaz tatiliydi. Anne ve babaları Kayu ve Rosie'yi ormana kamp yapmaya götürmüştü. Baba kamp için harika bir yer buldu. Tam gölün kenarındaydı. İşte geldik. Yardım edeyim mi? Tabii Kayu. Senin yardımın sayesinde çadırı hemen kurabiliriz. Kayu çok heyecanlanmıştı. Hiç vakit kaybetmeden suda oynamak istiyordu. Göle baksanıza. Gidip gölde oynayabilir miyiz? Olur Kayu. Ama önce çadırımızı kuralım. Kayu babasına çadırı kurarken yardım etti. Onun görevi çadır uçmasın diye kullanılan çivileri babasına uzatmaktı. Bitmek üzere. Birkaç çivi daha ve tamamız. İşte burada. Hey! Git başımdan. İmdat. Sinekler peşimdeler baba. Yavaşla Kayu. Çadırın etrafında dikkatli olmalısın. Takılabilirsin. <gülüyor> Korkma Kayu. Bence sinekler gitmiştir artık. Ups. Bence siz gidip gölün orada oynayın. Ben de çadırı tekrar kurayım. Kayu annesi taş kaydırma oyununu oynarken izledi. Taşlar suyun üzerinde birkaç kere sektikten sonra plop diye bir ses çıkarıp suya batıyordu. Vay! Çok iyi! Kayu da taş kaydırmak istiyordu. Bir taşı eline alıp 
hızlıca göle doğru fırlattı. Olmadı ki. Nasıl sektirmiştin taşı anne? <gülüyor> Bak sana göstereyim. Önce bulmamız gereken yassı iyi bir taş. Bunun gibi mi? Aynen öyle. Şimdi alçaktan dümdüz fırlatmaya çalış onu. Başardım. Mükemmel Kayu. Kurbağa. Aa bak <gülüyor> Rozi bir kurbağa buldu. Kurbağa olalım Rozi. Vrak vrak. Kurbağa da gölü seviyor. Bay bay kurbağa. Ne yapıyorsunuz bakalım? Biz kurbağayız. Vrak. <gülüyor> wow, çok iyi eğleniyorsunuz. Çadırımız kuruldu. Hadi şimdi gidip akşam için odun toplayalım mı? Tamam. Kayı bolca yakmaya uygun çıra buldu. Ve buldukça onları sayıyordu. Çıra bir, çıra iki, çıra üç, dört. Bak dört tane buldum bile. Bu harika Kayu. <gülüyor> Bravo takım. Hadi şimdi kampa geri dönelim. Hava kararmak üzere. Kayu kamp ateşiyle güzelce ısınmıştı. Baba onları ateşte marshmallow pişirmekle meşguldü. Oldular mı artık? Daha değil. Dışı kahverengi olunca yemeğe hazır olacaklar. Çok yaklaşma Kayu. Kamp ateşinin etrafında dikkatli olmalıyız. Yoksa birinin canı yanar. Pardon anne. Marshmallow'umu görmek istemiştim. Kayu marshmallow'ların kahverengine dönüştüğünü fark etti. Hazırlar bence baba. Ama yeme o benim. <gülüyor> ben zaten yemeyecektim Kayu. Soğusun diye senin için üflüyordum. İçi bayağı yapışkan. Vay! O neydi öyle? Uzay gemisi miydi? O bir yıldız kaymasıydı Kayu. Yıldız kaymasını gördüğün zaman bir dilek tutman gerek. Ama tuttuğun dileği kimseye söyleme. Söylersen gerçekleşmeyebilir. Kayu gözlerini sıkıca kapattı ve bir dilek tuttu. Yaptım! Gezli bir dilek tuttum. Eminim gerçekleşir dileğin Kayu. Kayu anne ve babasına söylememişti ama o aslında sadece daha çok marshmallow dilemişti. Ve dileği gerçek olmuştu. Güneşli harika bir gündü. Ve anne ve babası Kayu ve arkadaşlarını parka piknik yapmaya götürmüştü. Burası pikniğimiz için gayet iyi görünüyor. İşte geldim. Çüt çüt. Oo, pardon Kayu. Treninin geliyor olduğunu görmedim. Kalkıyor. Çabuk ol Rozi. Atla trenime. Çüt çüt. <gülüyor> taka taka taka taka çüt çüt. Oh hayır! Dikkat et! Oh oh! Rosie nereye gitti? <gülüyor> Bir daha! Buldum. Neden hep beraber saklambaç oynamıyoruz? Hey! Saklambaç süper! İkili gruplar olalım. Rosie ile ben bir grup ve Clementine sen de Leo ile saklan. Ve Kayu ile babası bizi bulsun. Harika fikir. Gel Leo. Nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi gidip saklanacak iyi bir yer bulalım Rosie. Leo, Clementine, anne ve Rosie hızlıca baba ve Kayu'dan saklanmaya gittiler. Evet Kayu. Gözleri kapa ve ona kadar say. Bir, iki, üç, dört. Kayu parmaklarını biraz araladı. Herkesin nereye gittiğini görmek istiyordu. Bakmak yok Kayu. Pardon sadece nerede olduklarını görmeye çalıştım. Tamam ama bakarsan oyunun bir anlamı kalmaz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 
Evet geliyoruz. Hazır mısınız? Baba galiba o ağacın arkasında birileri saklanıyor. Buldum sizi. <gülüyor> Aferin Kayu. Leo ve Clementine'i bulabildin mi? Yok daha değil. E aramaya devam. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Kayu bankın arkasında hareket eden birilerini gördü. İşte buldum. Oh, buldum bizi hemen. Şimdi saklambaç oyununuzu da oynadınız. Artık yemek vakti. Hadi şimdi oturup piknik yapalım. Kayu piknik örtüsünün üzerinde pikniğin tadını çıkarıyordu. Al bakalım Kayu. Vay! Bak ne kadar büyük. Hmm, karpuzu çok seviyorum. Oh, hayır. Ups, sorun değil Rozi. Ben sana yenisini veririm. Baba bir meyve suyu daha almak için piknik çantasına uzandı. Ama hiç kalmamıştı. Oh, hayır, hiç kalmamış. Üzülme Rozi, bunu paylaşırız. Ne iyi bir abisin sen Kayu. O oh, o oh, karınca. Üstümdeler, üstümdeler. Benim de. Korkma Kayu. Yerdeki meyve suyundan içmeye gelmişler. Bak. Hadi başka bir yere geçelim. Karıncalı sandviç yemek istemiyoruz. Bak Rozi, içeceğin boşa gitmedi. Karıncalara güzel bir hediye oldu. Kayu karıncaların saklambaç oyununda çok iyi olabileceğini düşündü. Yeter ki lezzetli yemekleri arıyor olsunlar. <gülüyor> Kayu annesi ve babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Kayu. Yüzme pratiği için hazır mısın? Kayu kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Kayu etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim kaydırak. Bekle Kayu. Kayu havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak birinci kural koşmak yasaktır. Kayu havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Kayu. Hadi gidip bir bakalım. Kayu merdivenden çıkıp kaydırığın tepesinde oturdu. Haydi Kayu. Havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Kayu havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi. Ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Kayu. Biz de sıvı olan taraftan girelim o zaman. Kayu babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne ben yüzüyorum. Aferin Kayu. E hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Kayu babasına doğru yüzdü. İşte bu Kayu. Birazcık daha geleceğim. Başardım. Kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Kayu annesinin suyun dibinden yüzmesini izledi. Çok etkilenmişti. Tada! Kayu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kayu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kayu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. <gülüyor> hey koşmak yasak. Merhaba. Adın ne senin? Kayu. Aa, Kayu. Ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol. Kayu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. 
Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte. Artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayyu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. Ee, o zaman bir daha deneyebilirim. Süper ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayyu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayyu. Kayyu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Oh Kayyu başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydıra çıkamazlar. Kayyu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu. Kayyu büyük anne ve büyük babasıyla beraber parktaki yemek fuarına gidiyordu. Vay, şu yemeklere bak dede. Evet Kayyu, bu fuarın adı Dünya Yemek Fuarı. Dünyanın her yerinden insanlar ülkelerinden yemekler yapıyorlar Kayyu. Önceden hiç yemediğin yemekleri tatmak için harika bir fırsat bu. Kayyu birçok değişik yemeğin kokusunu alabiliyordu. Ama ne olduklarını bilmiyordu. Sence ne kokuyor Kayyu? Emin değilim ama harika kokuyor. E madem öyle sen götür bizi. Karnım iyice acıkmaya başladı. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Merhaba. Bu benim torunum Kayyu. Bugün o dünya yemeklerini tatmak istiyor. O zaman doğru yerdesin Kayyu. Hiç taco yemiş miydin önceden? Kayyu anne ve babasının evde yaptığı bütün o güzel yemekleri düşündü. Ama önceden taco yiyip yemediğini hatırlayamadı. Zannetmiyorum. Nedir o? Taco'nun dışında sert bazlama hamuru, içinde de lezzetli karışımlar vardır. Hmm. E tamam o zaman. Bir taco lütfen. Al bakalım Kayyu. Dikkatli ol Kayyu. Eğer takoyu çok sert sıkarsan kırılır. Bak şimdi. Kayyu'nun takosu kırılmıştı. Halbuki ne kadar lezzetli gözüküyordu. Ve daha tadına bakamamıştı. Olur öyle şeyler sorun değil. Al yenisini vereyim. Bu benden. Teşekkürler. Bu sefer daha dikkatli ol. Çok sıkı kavramamaya çalış. Kayyu takoyu çok dikkatli bir şekilde tutarak tadına baktı. Hmm, çok lezzetliymiş. Kayyu takoyu çok sevmişti. Dışının gevrek oluşu çok hoşuna gitmişti. Çıtır çıtır. Al tadına bak. Tamam Kayyu. Şimdi nereye? Yan tezgahtaki kadın büyük bir metal tencerenin içinde bir şey karıştırıyordu. Kayyu ne olduğunu merak etmişti. Merhaba. Bu Kayyu. Bugün o değişik yemekleri deniyor. Çok memnun oldum Kayyu. Karıştırdığınız nedir? Bunun adı köri. Hindistan isimli ülkenin meşhur yemeğidir köri. İçinde çeşit çeşit baharatlar barındırır. Buradaki acı olanı. Buradaki orta acılı. Kayyu önceden Hindistan ve Körü'yü hiç duymamıştı. Hindistan? Nerede o dediciğim? <gülüyor> Hindistan dünyanın öbür ucunda bulunan bir ülke Kayyu. Bize bir tane acılı, bir tane de orta acılı lütfen. Sağ olun. Ben acılıyı deneyeceğim. Hmm, çok güzel. Kayyu dedesinin suratının kırmızılaştığını fark etti. Ne oluyor sana dedeciğim? <gülüyor> o yediği köri dedene biraz fazla acı geldi Kayyu. Alın bunu deneyin. 
Yoğurttan yapılan bu içeceğin adı lassi. Serinlemenize yardımcı olur. Ah sağ olun. Bu çok iyi geldi. O acılı köri çok korkunç görünüyor. Kayyu bütün yemekleri denemek istiyordu. Ama acılı bir şey yemek istemiyordu. Merak etme Kayyu. Bak bu sadece birazcık acılı o kadar. Söz veriyorum. Kayyu baharatlardan dolayı ağzının içinde bir karıncalanma hissetti. Ama dedesinin yüzünü kızartan cinsten değildi. O kadar da acılı değilmiş. Ben de bir dahaki seferi ondan yesem daha iyi olur. Her şey için teşekkürler. Merhaba. Sushi alır mıydınız? Hmm, en sevdiğim. Sushi? Evet öyle. Sushi Japonya adlı ülkenin yemeğidir. Genelde içinde pirinç ve çiğ balık olur. Kayyu çiğ balık fikrini hiç sevmemişti. Çiğ balık. Ee. Biz üç tane alabilir miyiz lütfen? Biri bana, biri büyük anneye, biri de Kayyu için. Bir tadına bak. Kim bilir belki favori yemeğin olur. Çok fazla garip. Ben yemem dedeciğim. Önemli değil Kayyu. Herkesin zevki farklı olabilir. Tamam. Şimdi büyük annenle bir piknik masasına oturun ve ben de sana çok seveceğim bir şey getireyim. Dedesi Kayyu'ya bir şey getirmişti. Ama sürpriz olsun diye saklıyordu. Ne getirdin bana dedeciğim? Tahmin et bakalım. Kayyu tahmin etmeyi seviyordu. Tamam. O zaman yemeğin nelerden yapıldığını söylüyorum. Un, yumurta ve su. Peki, hmm, o zaman bu yemeğin hangi ülkeden geldiğini söyleyeyim. İtalya. Aa, biliyorum. Pizza. Çok yakın. Peki sana bunun dünyada en sevdiğin yemek olduğunu söylesem? Kayyu dedesinin ne sakladığını biliyordu. Bu spagetti. Aynen öyle. En sevdiğim yemek. Yupi. Kayyu fuarda değişik yemekleri denemekten çok zevk almıştı. Ama yine de en çok spagettiyi seviyordu. Kayyu annesi, babası ve Rozi ile plajdaydı. Babası onu keşfe götürecekti. Kaya havuzları için hazır mısın Kayyu? Kaya havuzları nereden geldi? Geçen sefer yoklardı. Varlardı Kayyu. Sadece suyun altında oldukları için onları göremiyordun. Suların çekilmesiyle kaya parçalarının arasında içinde saklanan deniz canlılarının da olduğu küçük havuzlar oluşmuş. Kayyu saklanan deniz canlıları fikrini sevdiğinden emin olamadı. Ama ya korkunç bir şey bulursak? Mesela bir köpek balığı. Meraklanma Kayyu. Köpek balığı görmeyeceğiz. Gel benle. Söz mü? Söz veriyorum Kayyu. Ama dikkat et. Kayaların bazıları kaygan olabilirler. İyi keşifler Kayyu. Ve dikkatli ol. Biz Rosie ile beraber kuma senin için bir yazı yazacağız. Geldiğinde görürsün. Tamam anneciğim. Burada bir şey görüyor musun Kayyu? Kayyu dikkatlice baktı... Ama bir deniz canlısı göremedi. Hayır, burada yok. Tamam o zaman. Hadi keşfe devam. Peki bunun içinde? Gördüm galiba. Bir köpek balığı. <gülüyor> Bence bir köpek balığı değildi Kayyu. Gel bir kere daha bak bakalım. Kayyu tekrar baktı. Köpek balığı olmadığını gördü. Oo, küçücük şirin bir balık. Aa bak bir tane daha var ve bir tane daha sayılmayacak kadar çok. Sular geri geldiğinde balıklar denize tekrar dönebilecekler değil mi? Aynen öyle Kayu. Sen çok iyi bir kaşifsin. Başka şeyler de keşfedelim mi? Kayu balığa el sallayarak veda etti ve başka canlıları görebilmek için bakmaya başladı. Kayu adımlarını çok dikkatli atıyordu. Düşüp de şortunun ıslanmasını istemiyordu. Wow, Kayu gel buna bir bak. Birikintinin dibinde Kayu çok acayip bir şey gördü. Baba bu bir canlı değil ki sadece bir çiçek. Ama çiçekler suyun altında büyümezler ki değil mi? Evet çiçeğe benziyor olabilir Kayu ama aslında o da bir deniz canlısı. 
Bir deniz anemonu. An anemon an anemonamonamu. Anemonu. Anemonu. Bravo. Kayu deniz anemonun gördüğü en ilginç şey olduğunu düşündü. Baba, imdat yapıştı bana. <gülüyor> bir şey yok Kayu. Sana zarar vermek istemiyor. Bak, bu zararsız bir deniz salyangozu. Çok yapışkan bir canlı. <gülüyor> Baba, oraya bak. İyi yakaladın Kayu. O küçük bir yengeç. Yengecin yan yan yürümesi Kayu'nun çok hoşuna gitti. Sanki dans ediyordu. Bak baba, ben de yengeç oldum. Yengeçler hem suda hem de karada yaşayabilirler. Yakından bakmak ister misin? Evet, lütfen. Dikkat et baba. Bir şey yok Kayu. Sadece kıskaçlar biraz... Tu, tu, ah. Acıyor mu baba? Yok, çok değil. Sadece küçük bir yengeç o. Gün boyunca gördüğü canlılar içinde Kayu'nun en favorisi yengeçti. E artık geri dönsek iyi olur Kayu. Tekrar sular yükselecek ve de ıslanalım istemiyoruz. Bay bay bay yengeç. Anneciğim. Merhaba Kayu. Peki Kayu havuzları nasıldı? Çeşit çeşit deniz canlıları gördüm. En sevdiğim de yengeçti. Bak. Bu harika Kayu. Siz yokken biz de Rozi ile bunu yaptık. Wow! Senin adın yazıyor Rozi ve buradaki de benim adım. Ben de Rozi'ye harfleri öğretiyordum. Aferin sana Rozi. Üzülme Rozi. Şimdi tanıştığım deniz canlıları da isimlerimizi okuyabilecekler. Oh kaçın bir yengeç. Çiki çiki. Kayu kaya havuzlarında tanıştığı canlıları çok sevmişti. Plajda keşif yapmak onu çok mutlu etmişti. <gülüyor>